कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसमें स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स द फैक्ट्स व्हिच कैन बी स्टडीड इन रिलेशन टू टाइम प्लेस और फ्रीक्वेंसी कैन बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स सिंगल आइसोलेटेड या अनकनेक्टेड फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है बिकॉज वही जब हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो हमें फैक्ट्स चाहिए वो भी किसी के किसी की रिलेशन में हमें फिगर्स चाहिए तो उस उसका भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन होगा तभी हमें वो चीज हमें स्टैटिस्टिक हम कह सकते हैं ओनली जो एग्रीगेट फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को स्टैटिस्टिक कहा जाता है जैसा कि एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स आईक्यू ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के वेट के बारे में आपने देखना है कि क्लासरूम में किसी एक क्लासरूम के बच्चों का वेट कितना ज्यादा है या किसी फॉर्म में आपने प्रॉफिट देखना है तो उस सारी चीजों को जब आप मेजर करते हैं जब देखते हैं आप उस डेटा को के साथ इंटरप्रेट करते हैं उन फैक्ट्स और फिगर को कंसिडर करते हैं दैट इज बेसिकली योर स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम स्टैटिस्टिक्स का देखें तो इट इज मल्टीपल कॉजेस इफेक्ट स्टैटिस्टिक्स हम ये इट इज नॉट पॉसिबल कि हम विदाउट कंसिडरिंग एनी फिनोमिना हम किसी फिनोमिना का स्टडी कर रहे हैं लेकिन उस फिनोमिना को कोई चीज इफेक्ट नहीं कर रही होगी डेफिनेटली आप जब किसी भी फिनोमिना को स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इतने भी फैक्टर्स होते हैं उनको भी आप कंसिडर करते हैं आप उनको इग्नोर नहीं करते फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का अगर आप पिक्चर ट्रू पिक्चर देखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उस फिनोमिना को इफेक्ट करते हैं आप उसको भी स्टडी करेंगे सेपरेटली हम विदाउट कंसिडरिंग द फैक्टर्स ऑफ दैट फिनोमिना वो हमारा स्टैटिस्टिक नहीं होगा वो हमें ट्रू पिक्चर उस रिजल्ट उस डाटा की नहीं मिलेगी हमें उस टॉपिक उस फिनोमिना से रिलेटेड वो चेंज कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्लेस है टाइम है सिचुएशन है फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि क्लास टेन के जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है वो डिपेंड उनको स्टडी करना चाहते हैं लेकिन हम उनको स्टडी कर रहे हैं उनके रिजल्ट हम देख रहे हैं लेकिन हम उनके रिजल्ट अगर अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं तो उनके फैक्टर्स को देखना होगा हम कलेक्टिवली स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स को टीचर टीचिंग मैथड टीचिंग एड्स प्रैक्टिकल्स कि जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर इन्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल फिर आप एग्जाम सुपरवाइजरी स्टाफ के एटीट्यूड को भी जज करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन कौन से हैं आंसर्स को किस तरह से इवेल्युएट किया गया है और ये सारी चीजें आप जब तक नहीं करते तो आपको स्टैटिस्टिक की प्रॉपर पिक्चर नहीं नजर आती तो जब आप स्टैटिस्टिक की बात करें तो आप मल्टीपल कॉजेस की भी बात करते हैं और उनको भी कंसिडर किया जाता है डाटा शुड बी नोमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन नॉमिनेटेड ऑफ एस्टिमेटेड आपने डाटा कलेक्ट किया आप नोमेरिकली उसको एक्सप्रेस नहीं करते तो वो क्वान्टिटेटिव डाटा नहीं होगा और क्वान्टिटेटिव डाटा स्टैटिस्टिक में बहुत इम्पोर्टेंट है लाइक वो सपोज अगर आप कोई चीज किसी की अचीवमेंट बता रहे हैं बच्चों की तो आप जब स्टैटिस्टिक की बात करेंगे तो आप वहां पे नंबर्स की बात करेंगे आप क्वांटिटी की बात करते हैं और फिर हम ये बताते हैं कि बच्चों के जो स्कोर्स हैं वो 60 परसेंट है 50 परसेंट है 85 परसेंट सेवेंटी लाइक वाइज आप उनको हंड्रेड तक जो रिजल्ट बताते हैं दैट इज बेसिकली योर क्वांटिटेटिव रिजल्ट एंड अगर वो अगर क्वांटिटेटिव नहीं है तो वो एक क्वांटिफाइड रिजल्ट आ जाएगा स्टैटिस्टिक को जब यूज किया जाता है तो वो हमें क्वांटिटेटिव एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं फिगर्स में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स आर इनोमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबली स्टैंडर्ड एक फॉर अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर वो उनके उनको जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कोई पर्पज होता है बगैर किसी रीजन के जब आप डाटा करते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है उसका कोई वो यूजलेस डाटा है उसका कोई रिजल्ट नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हम बच्चों की इंटेलिजेंस चेक करने जा रहे हैं लेकिन बच्चों के आई क्यू लेवल के साथ साथ हम उनके इनकम भी पूछ रहे हैं हम उनका एटीट्यूड भी पूछ रहे हैं हम उनकी इंटरेस्ट लेवल भी पूछ रहे हैं तो उस इंटरेस्ट लेवल वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है जब तक आपके जो ऑब्जेक्टिव है आपका डाटा उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए 
मेरा डेट मेरा पर्पस है कि मैं बच्चों की ईटिंग हैबिट्स चेक करना चाहती हूँ कि क्या वो जंक फूड खाते हैं या वो हेल्दी फूड खाते हैं और मैं डेटा कलेक्ट करते हुए उनसे टेलीविजन की बात करूं मैं उनसे ये चीजें पूछूं कि आप घूमने कहा जाते हैं वो बिल्कुल इेलिवेंट होगा सो so, जब आप स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो एक तो आपके पास प्रॉपर उसका कोई ना कोई आ, आपके माइंड में उसका पर्पस होना चाहिए उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए प्री डिटर्मिन पर्पज बहुत इंपॉर्टेंट होता है देन आपका जो डाटा है वो आपको ट्रू पिक्चर तभी देगा जब आप उसको प्रॉपर तरीके से इवेलुएट करेंगे प्री डिटर्मेंट आपके पास पर्पजेज होते हैं आप स्टैटिस्टिक को जब डाटा स्टैटिस्टिक कलेक्ट करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होगा ये नहीं होगा कि आप पहले एक चीज कलेक्ट करेंगे और दूसरी उसके बाद दूसरी आपने जब स्टैटिस्टिक की बात हम करते हैं तो हम उस स्टैटिस्टिक्स में हम सीक्वेंस की बात करते हैं हम सिस्टम की बात करते हैं सिस्टमैटिक वे की बात करते हैं फॉर एग्जांपल जब हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो डाटा कलेक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक आप सर्वे करना चाहते हैं आप उनको इंटरव्यू करना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो पहले डिटर्मिन करेंगे कि आप कर, करना क्या चाहते हैं और किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे ये सारी चीजें जब आप सिस्टमैटिक करते हैं तो ही आपका प्रॉपर तरीके से स्टैटिस्टिक के रिजल्ट्स आते हैं और स्टैटिस्टिक्स में आपको आ, अगर आप एस्टिमेटेड कहें और रीजनेबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहां पे आपको अनबाइस होना पड़ेगा आपको आ, ये देखना होगा कि कहीं किसी भी चीज पे मेरी बाइसनेस तो नहीं आ रही है कहीं मैं फेवरेटिज्म तो नहीं कर रही मैं मैनुपलेट तो नहीं करी डेटा को अगर मैंने डाटा मैनुपलेट किया तो फिर डेफिनेटली उसके जो कॉन्क्लूजन है उसके जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएंगे सो करेक्टर स्टैटिस्टिक्स आर जिसमें आपको एग्रीगेट फैक्ट्स की बात करनी होती है सारे फैक्टर्स को देखना है आपने डाटा प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में और उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए और फिर डाटा के लिए कलेक्ट करने के लिए प्री डिटर्मेंट आपके पास पर्पज होगा तो ही वो इफेक्टिव डाटा है अदरवाइज वो डाटा आपका सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तहत रह जाएगा उससे कोई रिजल्ट नहीं आखज कर सकता